Donc on va commencer par mettre le beurre. Je vais le faire fondre. Alors, ça arrive de faire des gousi-gousi un peu dans le micro, mais c'est normal. C'est la plaque induction qui veut ça. Donc je fais bien fondre mon beurre. J'en profite. Je vais directement commencer par assaisonner légèrement. On rectifiera par la suite. Je vais rajouter une pincée de fleur de sel. Je me munis d'une spatule pour faire mon mélange ultérieurement. Donc ce qui est important là, c'est de faire fondre le beurre, mais qu'il n'y ait pas de coloration. On ne veut pas un beurre noisette. Ça prend toujours 2-3 minutes, c'est normal. pour mettre un manche voilà alors plus on coupe de petits morceaux de beurre plus vite ça fondra là ça va on n'est pas trop mal barré nous y sommes presque alors même pour les plus impatients attendez bien que le beurre soit intégralement fondu sinon ça va nous faire un, un genre de grumeau c'est pas c'est pas terrible terrible voilà. Alors là, je rajoute en masse, c'est-à-dire l'intégralité de la farine. Je baisse un peu mon feu. Et là, on mélange bien. De telle manière qu'on obtienne une pâte uniforme. Grégory, est-ce que tu peux faire un rappel pour ceux qui viennent de nous rejoindre du titre de la recette Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, déjà c'est mal, vous êtes en retard. Euh, il s'agit euh, d'un croque-monsieur au jambon à la truffe avec une crème de Saint-Nectaire, donc euh, avec une base béchamel, et euh, d'une euh, salade de butternut râpé au citron vert, gingembre et une petite sauce à base de yaourt brassé, de brebis et d'huile de noisette. Voilà, donc on a notre petite pâte là. Voilà. Alors, c'est important de mettre la farine dans du beurre bien chaud parce que ça va cuire la farine et ça va éviter à notre béchamel d'avoir le goût de farine. Je vais prendre maintenant, prendre je fais mon lait, il est là. Donc, je vais rajouter un litre de lait. Donc, lait à température ambiante, ça va très bien. Alors, avant de mettre l'intégralité de mon lait. Je vais d'abord procéder à une opération histoire de ne pas en mettre de partout. Un petit coup de fouet. Ensuite, on la mélangera à la cuillère, c'est important, mais là, ça va nous éviter les gros grumeaux, encore une fois. Donc, on fait en sorte d'avoir un mélange bien homogène qui sera très liquide, hein, c'est normal. Ça va s'épaissir en cuisant. Donc, on va bien chercher les bords. Et là, ce que je vais faire avant de rajouter la suite de mon lait, je vais récupérer une petite noix de muscade. Et je vais rajouter une pointe à ma préparation. Alors, pourquoi j'avais maintenant la noix de muscade parce que ma béchamel est encore liquide, donc là ça va bien avoir le temps d'une part d'infuser, comme toutes les épices, c'est bien de les chauffer un peu. Et puis euh, d'autre part, ça va se mélanger plus aisément. Voilà, une jolie pointe, après c'est selon les goûts de chacun. Vous voyez, j'ai mis, mis cette quantité là. Je trouve ça super joli l'intérieur d'une noix de muscade. Bon, n'y allez pas trop franco non plus, parce que l'idée c'est pas que ça ait le goût de. C'est que ça ait trop le goût de noix de muscade euh, par rapport au Saint-Nectaire. Faut pas que ça emporte le parfum du Saint-Nectaire, même si le Saint-Nectaire est un fromage fort. Alors vous voyez, j'ai laissé deux minutes ma béchamel sans la remuer et ça commençait à accrocher, mais c'est pas grave, on rectifie le tir. Et là, je rajoute le reste de mon lait. Il y en a beaucoup. Voilà le travail. Un petit coup de tri.
Et voilà, on va mélanger à nouveau. Alors, l'idée, là, c'est d'avoir une béchamel qui se tienne un peu, parce que ça va nous servir à tartiner notre, euh, nos tranches de pain par la suite. Donc, il ne faut pas avoir quelque chose de trop liquide, parce que... Excusez-moi, j'ai un petit problème de tablier. D'une part, ça détremperait le pain, et en plus, ça dégoulinerait de partout. Voilà, je vais la laisser tranquille ou comme ça. Pendant ce temps, pendant ce temps, je vais, vais d'ailleurs la décaler. Je vais la mettre ici. Tac. Le petit coup d'éponge qui va bien. Plan de travail clair, il est clair. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon sein d'expert en petits morceaux afin de le faire fondre dans ma bêche. D'ailleurs, ce que je vais faire pour l'instant, non, ça va, elle va pas trop fort. Sinon, je l'aurais éteinte. Alors là, on a 400 grammes de saint nectaire. Ce que je vais faire, dans un premier temps... Grégory, on vous demande si oui. avec du lait froid, ça fonctionne aussi. Mais là, oui, ah, oui, du lait froid. Oui, là, il n'était pas froid, mais il était, euh, il était température ambiante un peu froid. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. La seule chose, c'est que ça va ralentir euh, la réaction, puisque le lait étant froid, le temps qu'il chauffe et que la béchamel s'épaississe, ça prendra un tout petit peu plus de temps. Donc, mon saint nectaire, je vais enlever la croûte. Alors là, c'est du saint nectaire. On pourrait très bien euh, mettre un autre fromage. Je pense entre autres à du brie ou à du camembert, voire même du saint marcelin Ça, c'est selon les goûts de chacun. Il faut prendre un fromage qui se marie bien avec la, avec la truffe qu'il y aura dans le jambon. Et pour le coup, là, c'est important de le décrouter. Alors, vous voyez, il était au frais. J'aurais pu le laisser un peu sur le plan de travail. J'ai mis au frais parce que sinon, comme c'est un fromage comme ça à pas de poils, s'il est trop chaud, euh, vous n'allez jamais réussir, c'est un peu comme le fromage à raclette, vous ne réussiriez jamais à, à ôter la croûte. Donc, hop, le premier et le deuxième. J'en profite d'ailleurs pour fouilloter un peu ma béchamel, mais qui va pas trop fort. C'est parfait. Donc, je rappelle qu'on est en train de faire une béchamel au saint nectaire pour un croque-monsieur au jambon à la truffe qui sera accompagné d'une salade de butternut râpée quelque peu exotique parce qu'avec du gingembre et du citron vert. Voilà le travail. Alors, me revoilà. Donc là, on va découper notre saint nectaire en petites tranches à peu près de la même épaisseur c'est à dire euh, en demi centimètre d'épaisseur alors pourquoi un demi centimètre d'épaisseur parce que en dessous c'est un carpaccio et ça avec un couteau et du saint nectaire mou je pourrais pas faire mieux hop voilà on retire l'opération tout en remuant un peu la béchamel il sent très très bon. Voilà, donc j'ai mes tranches afin de faciliter à nouveau la fonte du fromage. Je vais recouper ça en plus petits cubes. Vous voyez à peu près de cette taille-là, 2 cm par 2 cm environ. Aller non plus. Alors s'il reste un peu de croûte, c'est pas dramatique. Hein. Alors là, ça va, c'est une croûte un peu, un peu jaune, elle n'a pas encore pris la, la teinte euh, qu'on appelle peau de souris. Mais après, c'est pas très agréable. Il y a, autant il y a des pots de fromage qui font aisément, autant là, c'est pas du tout le cas. Des pots, des croûtes, des croûtes de fromage. Alors, je vous cache pas, c'est une recette un peu riche, mais c'est l'hiver, il fait froid, c'est important de d'avoir 2-3 calories quand même pour tenir le coup. C'est une recette d'ailleurs qui pourrait euh, être aisément faite sans, sans jambon. On pourrait d'ailleurs remplacer celui-ci, si on voulait, par des petites lamelles de champignons de Paris, par exemple, histoire d'avoir un peu de texture, voire même rien du tout, ça nous ferait juste un sandwich au fromage. 
Voilà. Alors, j'ai mon gros tas de 100 hectares. Je vais dégager la planche. On va se remettre la béchamel sur ce feu-là. Tac. Je vais augmenter un peu le feu. Je vais attendre qu'elle s'épaississe légèrement et à ce moment-là, je pourrais adjoindre le fromage. Ma chère Léa, y a-t-il des questions Pas de questions pour l'instant, la communauté te dit bonjour. Donc là, vous voyez, c'est... Alors, on va vous montrer avec la cuillère. C'est encore très très liquide, hein. ça n'a pas du tout. Donc, on n'est pas encore au résultat escompté. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre béchamel va également s'épaissir par l'adjonction du, du fromage. Et que j'ai fait un truc assez riche en fromage. Alors, on pourrait se dire que ça fait beaucoup, mais pourquoi Parce qu'en fait, on va en mettre dedans et on en mettra un peu dessus pour que ça grillote. On nous demande s'il faut remuer régulièrement et si on doit faire cuire à feu doux. On va le béchamel toujours. Alors, plus vous êtes devant à remuer, plus vous pouvez augmenter pour gagner un peu de temps. Mais n'essayez pas de gagner trop de temps parce que ça risque de faire des, des dégâts après. Voilà, ça suit son cours. J'ai boosté un petit peu tout ça. Parce qu'on ne va pas rester ici jusqu'à demain non plus. Et là, quand on remue, on sent que c'est en train d'accrocher un peu dans le fond. Donc ça c'est très bien, c'est que c'est en train de prendre. C'est pour ça qu'il faut bien remuer de partout pour pas que ça accroche. Parce que si ça accroche, ça va prendre le goût de boulet. Et si ça prend le goût de boulet, ça va infuser de partout et ce sera pas bon. On peut faire des 8, on peut faire des 9, on peut juste remuer comme ça. L'important, c'est de bien aller dans tous les coins de la casserole. J'ai boosté encore un peu. Tout à l'heure, elle cuisait trop vite et là, elle se fait désirer. On nous demande aussi si on peut utiliser un autre lait que le lait de vache. Oui, on peut utiliser un autre lait que le lait de vache. Alors, je ne garantis rien pour ce qui est des laits végétaux. Parce que je suis pas sûr que ça y ait le, la bonne texture, la bonne matière grasse, mais si vous avez envie d'utiliser du lait de chèvre ou du lait de bourbis, pas de problème. Alors moi, j'utilise du lait de vache parce que je déteste le lait de chèvre. En fait, je n'aime pas le fromage de chèvre, j'aime pas le lait de chèvre. Euh, bourbis, oui, ça peut aller. Il faut pas que ce soit trop trop fort non plus pour pas que ça emporte tout. D'un autre côté, si on utilise un autre lait et qu'on a du lait de vache dans le fromage, il faut aussi peut-être utiliser un autre fromage. Mais c'est vrai qu'une béchamel... Au lait, de, au lait de soja avec du tofu ensuite dedans, je suis, je garantis pas le, le résultat. On nous demande aussi si on peut mettre du reblochon à la place du Saint-Nectaire. Yes, we can bon, Le reblochon, c'est un peu la même famille, donc il euh, n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais même, on pourrait mettre du bleu, enfin, il y a plein de... L'avantage, c'est que la truffe, c'est fort, donc euh, ça marche bien avec plein de fromage. Voilà, là, je commence à avoir... Alors, quand je suis en train de, de passer comme ça le, le fouet, on voit que ça commence à faire des stries. Et ça, c'est bien. C'est ce qu'on veut. Donc, je vais encore légèrement épaissir. On nous a demandé aussi qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la croûte du fromage qu'on n'utilise pas pour cette recette. Alors là, en l'occurrence, sur un fromage comme ça, on peut strictement rien faire. Je vais alors peut-être le donner aux oiseaux. Mais, euh, mais sinon, parce que les oiseaux ont besoin de matière grasse, quand on y va, on dirait pas. Mais, mais, euh, mais non, non, là, pour le coup, on ne peut pas réutiliser la croûte du Saint-Nectaire. Ou alors si, il y a un truc qu'on peut faire, il y, a, il y a un truc qui existe qui consiste à, pendant toute la saison, à garder les croûtes dans un pot avec de la gnôle, et ça fait ce qu'on appelle du fromage fort. C'est comme ça, ça n'a pas l'air super, mais c'est super bon aussi le fromage fort. Donc ça macère, ça macère, et à la fin de la saison, on peut réutiliser ça, le mettre sur des tartines, le faire cuire au four. J'ai pas rosé de set exact, pardon. Il y a de l'ail et de la gnôle, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc là on commence à avoir quelque chose de pas mal. On voit que c'est beaucoup plus nappant. Alors, il restait un peu de farine sur la, sur la cuillère, mais... Voilà, là, c'est une texture qui nous va bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir ajouter mon fromage. D'ailleurs, j'ai éteint le feu, c'est peut-être une bêtise. Je mets à feu doux, maintenant, vraiment bien doux. 
je vais rajouter mon fromage petit à petit. Je vais commencer par en mettre la moitié, puis je vais doser selon. On n'est pas là pour faire de la fondue non plus. Alors je vous rappelle qu'il faut mettre votre four en route si possible à 200 degrés. Ça devrait être pas mal et on va faire fondre tout ça. Il ne faut pas hésiter à augmenter un peu parce que la masse de fromage qu'on met dedans, ça, ça refroidit vachement la préparation. Et il faut en tenir compte. Pour le coup, c'est bien de ne pas avoir trop salé, parce que le fromage, ça, ça ajoute quand même pas mal de sel. Comme tout à l'heure, on va bien chercher les bords. Et sentir, ça commence à sentir bon le Saint-Nectaire. Ah bah alors, petit accident. Ça sent super bon. Moi, c'est vraiment un fromage que j'aime beaucoup. Alors, j'aime bien les fromages d'Auvergne en règle générale. Et celui-ci, je trouve qu'il a une petite odeur de cave, mais dans le sens noble du terme. Ça sent bon. Euh, L'automne, un peu la. Il y a un petit côté silex aussi qui est, euh, qui est très agréable. Et je trouve qu'il se marie super bien avec la truffe. Alors, je vous parle de truffe parce que je vous rappelle qu'après, on va utiliser du jambon à la truffe. Voilà, ça s'épaissit. Décidément, je fais n'importe quoi ce soir. Hop Et qui me un peu. Hop Voilà Alors, là, le mélange a l'air d'être homogène. Je vais remettre encore un petit peu de Saint-Nectaire. Grégory, on nous demande si tu as des conseils pour bien choisir son fromage. Alors, euh, comme tout fromage, c'est bien quand ils s'affaissent un peu, qu'ils sont bien faits. Là, en l'occurrence, c'est aussi sympa quand la... Alors là, c'est un fromage pas très affiné, mais on s'en fiche parce que pour cette recette, c'est pas grave. Mais euh, c'est bien quand, il... quand la croûte commence à être un peu grisonnante et légèrement poilue. Voilà. Un fromage, après, c'est selon les goûts de chacun. Moi, j'aime bien quand ils sont bien affinés, quels que soient les fromages. Parce qu'ils ont plus de goût. Tout simplement. Alors là, c'est la partie un peu longuette. Hein. Une fois que ça s'est cuit, ça ira beaucoup plus vite, je vous rassure. Qu'on remue tout le temps, tout le temps, tout le temps pour que ça n'accroche pas trop. Là, ça n'est pas encore totalement fondu. Je vais laisser d'ailleurs un petit peu s'épaissir. Alors, en refroidissant, ça va s'épaissir également. Hein. Mais comme on ne va pas trop laisser le temps de refroidir. En revanche, c'est une préparation qu'on peut totalement faire la veille et utiliser le, le lendemain euh, pour, euh, pour garnir ses croques, monsieur. Auquel cas, elle va s'épaissir. C'est totalement normal. On la répartit sur les, sur les tranches de pain. Et, euh, et une fois que ça repasse au four, ça va se, se liquéfier à nouveau. Et être bien onctueux. On nous demande si tu as des conseils pour bien réussir sa béchamel. Alors le conseil pour bien réussir sa béchamel, c'est de, bah, de bien, la, bien la surveiller, bien la remuer, et euh, pas trop s'emballer sur la farine. Vaut mieux en rajouter un peu après qu'en mettre trop au départ. Donc là, je vous rappelle les quantités, c'est 70 g de farine pour 70 g de beurre et un litre de lait. Et après, euh, la consistance, ça vient pas avec le fait de rajouter de la de la farine, ça vient avec le fait de, de pousser en cuisson et d'attendre que, que ça prenne la consistance voulue. Si on respecte ces quantités, bien entendu. Et dans les premiers temps, n'hésitez pas à y aller au fouet. Même là, par exemple, si j'avais des grumeaux, je remettrais un coup de fouet pour, euh, pour bien mélanger le tout. Voilà. 
là. Là, on n'est pas trop, trop mal. Je vais continuer à laisser un petit peu cuire par ici. Tac, tac. On va transvaser notre planche à découper juste là. Et on va pouvoir y déposer pardon, notre tranche de pain. Donc alors là j'en ai pris 4. J'aurais pu en prendre 8. Je crois que je vais en prendre en plus. C'est du pain complet. Parce que, euh, parce que le pain complet c'est bon pour la santé. C'est un peu comme les pâtes. Il vaut mieux prendre du complet. Merci Léa. Donc là je garde le pain derrière. Et ça, ça va me servir. Ah bah non. Ah bah non, non. Non c'est bon. Là ça va me, me servir de, de pain de base. Voilà, on est pas mal. Alors, ça va pas chercher bien loin. On va simplement poser ça là. On nous demande si c'est possible de faire un mélange farine et maïzena à part égale. Oui, tout à fait. On pourrait remplacer, le... on pourrait remplacer la... la farine par de la maïzena, il n'y a aucun problème. En temps pour temps voire même on pourrait faire quasiment que de la maïzena même si c'est un peu plus volatile ça va peut-être euh, nous donner une texture légèrement différente mais moite moite c'est très bien là je vais me prendre un petit pochon on va pas s'emballer sur les quantités dans un premier temps on va nourrir notre pain donc là il y a 4-5 centilitres de béchamel environ donc c'est bien qu'on ait un peu de volume, mais pas trop non plus, parce qu'après ça va déborder dans tous les sens. Alors voilà, si vous reste de la béchamel, vous pouvez sur la garder. Sur je Sinon, on va quelque chose avec la béchamel en main. Des endives au jambon, par exemple, ou des endives tout court, ou euh, des gratins. Enfin, voilà, ça, ça se réutilise pour plein de, plein de choses. Voilà, alors. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais récupérer mon jambon. Que j'ai conservé au frigo. Où est mon prix Là, on va mettre environ une tranche par... Euh, par croc. Donc le jambon à la truffe qui respecte le bien-être animal. C'est important aussi. Ah oui, ça va. On va pas rigoler avec des vrais morceaux de truffe dedans. Donc j'ai juste. Voilà. Non, j'allais dire, j'allais enlever la couenne, mais il n'y a pas de couenne, donc c'est parfait. Je récupère ma petite tranchette. Grégory, on nous demande oui. si tu as trouvé ces produits chez La Vie Claire. Oui, j'ai trouvé ces produits chez La Vie Claire. Exactement. Ah bah sinon, ce serait quand même un peu dommage de faire un live pour La Vie Claire en utilisant des produits qui viennent de la concurrence. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre deux tranches par, euh, par croque. J'aime bien quand il y, y a la quantité. Tac. Donc on vient bien chercher les côtés. Il y a un truc que je déteste quand je mange un croque monsieur, c'est d'avoir tout un bout où il n'y a que de la croûte. Donc l'idée c'est bien, voilà, de répartir le jambon. Tac, tac, tac. On attaque le deuxième paquet. Ah, là j'ai les doigts gras maintenant, forcément ça va pas marcher. Voilà. Voilà, hop, c'est reparti pour un tour. Tac, tac. Voilà, et comme j'en ai mis plein et que je suis un grand gourmand, je vais rattaquer un troisième paquet. Je reprends deux tranches. Donc ça fait des copeaux, c'est pas grave, je m'y suis pris comme un débile. Voilà. Alors, si on n'a pas de jambon à la truffe, on peut mettre, ou si on n'aime pas la truffe, ça existe aussi, euh, on peut mettre du jambon normal, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il en reste une, je la répartis. Entre les différents crocs. Et 
Et voilà le travail. Alors maintenant, je récupère mes autres tranches. J'en ai quatre. Je vais d'abord mettre à nouveau de la béchamel. Alors on voit qu'elle s'est un peu épaissie. Et c'est tant mieux. On vient napper. Ça va un peu dégouliner de partout, mais c'est pas grave. Il faut être un peu généreux. On essaie de bien répartir de partout. Ah, la louche est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. On est pas mal. Alors maintenant, on va tout simplement mettre nos amis les couvercles. Tac. Voilà. Là, on va se remettre un petit peu de bêche sur le dessus. Alors, en faisant gaffe qu'il n'y en ait pas de partout. Grégory, on nous demande oui. pour les fêtes, est-ce que ça peut être sympa aussi de couper peut-être ces croque-monsieur en petits morceaux pour faire des bouchées Tout à fait, c'est très très bien pour l'apéro ça. Avoir un peu de chaud en plus au mois de décembre, c'est toujours cool. Et ce que vous faites, c'est que... Vous les... Moi, je pense que le mieux, c'est de, de bien les décrouter une fois qu'ils sont cuits. Clac, 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 on coupe des jolis carrés. Ensuite, on plante des pics, comme ça, ça les maintient bien. Et on coupe ensuite en quatre. Excellente idée Et on pourrait jouer aussi dessus, parce que, encore une fois, je vous disais qu'on pouvait mettre du jambon normal. On pourrait aussi les faire, si on voulait, au, au saumon ou à la truite euh, fumée. En revanche, euh, peut-être pas, euh, peut pas avec du Saint-Nectaire, mais peut-être plus une crème de mozzarella ou une crème de comté. Voilà. On nous demande aussi combien de temps se conserve la béchamel au frigo. Alors, moi, je pas plus de 48 heures. Hein. Même si on la réchauffe derrière et dans la mesure où on remonte... Un produit à plus de 65 degrés à cœur, euh, il, se, il se tient bien, mais, euh, mais on ne va pas tenter le diable. Donc je dirais deux jours, c'est bien. Au congèle, vous avez beaucoup plus de temps. Là, il me reste un peu de saint nectar, donc je vais juste mettre des petits bouts comme ça. Sur mon croque. Ensuite, je vais les transvaser sur une plaque passant au four. On y est presque. Hein. Je sens que là, impatient à la fin. On va pas gâcher. Voilà. Maintenant, donc, je vais les transvaser sur une plaque que j'ai mis. Où j'ai mis ouais. Juste ici. Tac, tac. Donc, une plaque passe en four. Plaque métallique. Et histoire de ne pas faire un carnage, je vais m'aider d'une spatule. Alors pourquoi la plaque Alors On peut aussi utiliser un plat à gratin, enfin ce qu'on veut. C'est juste parce que ça risque de dégouliner un peu et euh, l'idée c'est pas de passer les 24 prochaines heures à nettoyer son four. Voilà le travail alors maintenant, mon four est bien chaud, donc je vais les enfourner. Tout est cuit en fait dedans, donc c'est surtout le pain qui doit un peu cuire. Donc ce que je vais faire, c'est que le four étant chaud, je vais simplement euh, passer en mode grill. Voilà. Ce qui fait que l'inertie chaude du four va cuire à l'intérieur, cuire le pain. Et le mode grill permettra d'avoir quelque chose de bien grilloté, bien joli sur le dessus. Et c'est parti pour 10 à 15 minutes de cuisson. On surveille. Hein. Pendant ce temps, je débarrasse mon plan de travail. On va passer à la réalisation pardon, de la salade. Voilà. Alors. 
Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de la recette oh, qu'on Oui, je peux faire un petit rappel. Donc, nous venons de réaliser un croque-monsieur à la truffe et à la crème de Saint-Nectaire. Donc, pour ça, on a réalisé une béchamel avec 70 g de farine, 70 g de beurre. On a fait fondre le beurre, on a rajouté la farine en masse, on a bien mélangé. On a ensuite rajouté le lait, assaisonné d'un petit peu de noix de muscade et de sel. On a laissé réduire tout en remuant de manière continue. Ensuite, on a rajouté 400 g de Saint-Nectaire en cube et sans la croûte. On a laissé fondre, on a laissé le mélange un peu s'épaissir. On a réalisé 4 croques monsieur, donc 4 tranches de pain. On a posé la crème de Saint-Nectaire dessus, puis les tranches de jambon à la truffe, puis à nouveau de la crème de Saint-Nectaire, puis un couvercle, à nouveau de la crème de Saint-Nectaire et un peu de Saint-Nectaire en, en morceaux. On a enfourné le tout dans un four chaud 200 degrés et à ce moment-là, on est passé sur grill. Et maintenant, nous allons attaquer la réalisation de la salade de butternut râpée. Pour cela, il nous faut un mixeur ou une râpe qui soit bien pour râper le butternut. Avec un couvercle, c'est encore mieux. C'est un mixeur, mais là... Avec une, euh, avec une lame spécifique pour râper. Hein. Euh, allez pas me passer ça avec une lame traditionnelle au mixeur, ça marchera pas du tout. Enfin, ça marchera, mais ça nous fera de la purée. Alors, tac, nous avons... Je suis en train d'avoir un décolleté, là. Nous avons du butternut que j'ai euh, tout simplement épluché. Et là, c'est parti C'est marrant, on dirait du cheddar râpé. Donc là, j'ai oublié de le préciser, c'est une recette pour 4 personnes. On nous demande si la courge, ça se mange cru, si on n'a pas besoin de la faire cuire avant. Non Déjà, d'une part, parce que je ne veux pas vous empoisonner. Et euh, oui, non, non, ça se mange cru, c'est pas du tout toxique, tout va bien, il n'y a aucun problème. Alors je dis pas, il y a des gens allergiques à la courge, mais le fait de la manger cru, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et en l'occurrence, ce n'est pas une courge, c'est du butternut. Donc c'est euh, un cucurbitacé aussi, mais c'est pas exactement la, la même chose que, que la courge-courge. Moi j'aime bien le butternut, parce que j'aime bien son parfum qui est délicat, et en même temps, euh, je trouve que sa chair se prête plus à une préparation comme ça que de la courge traditionnelle ou du potimarron. Et voilà, last but not least. Voilà, c'est terminé. Alors, si on a des petites chutes comme ça, on peut les garder, les conserver au congèle, et quand on en a suffisamment, on rajoute ça dans la soupe, on fait même une crème à proprement parler de, de butternut. Ça évite de gâcher. Voilà. Donc, j'ai ma butternut râpée. Ce que je vais faire, je vais maintenant passer à la réalisation. Deux minutes. Alors pour ça, simple. Ainsi sont verts. Je suis un petit check en attendant où on est pas mal là. On va baisser. Dans une bonne tête, moi je vais éteindre carrément fort pour pas que ça me grille trop le dessus. Que ça profite encore de la chair. Donc un citron vert. Je vais récupérer, avant d'en utiliser le jus, le zeste. Donc alors, un agrume c'est composé de zeste, de ziste et de pulpe. Le ziste c'est la partie blanche qu'on n'aime pas trop. Donc faut jamais. Enfin qu'on l'aime pas parce qu'elle est amère. Faut jamais trop râper, donc on, on tourne bien régulièrement son agrume. Oh, une odeur. On sera en vacances au Brésil. Voilà. On va être pas mal. 
pendant qu'on est en train de râper, on va s'occuper de notre gingembre. Alors le gingembre, je vais d'abord l'éplucher. Ça, je vais avec une planche à découper. Je vais l'éplucher grossièrement au couteau. Tout biscornu, c'est toujours pénible le vent. Voilà. Attends des questions, ma chère Léa. Pas pour l'instant. Les explications sont claires. Tout est très clair. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, Pépito, là Allez, hop. Voilà. Et voilà. Alors, on débarrasse. Alors pareil, les épluchures, on peut les réutiliser pour faire ces, euh, ces boissons naturellement pétillantes euh, à base de gingembre, dont j'ai oublié le nom. Comment ça s'appelle, euh, Léa Kombucha. Voilà, kombucha. Bon, Exactement. J'étais sûr que tu savais, euh, que tu connaissais ce nom-là. Ça, t'es du genre à en faire à la maison, non Alors, on va râper. Alors, le gingembre, on le râpe selon les, les goûts de chacun. Il y en a qui aiment plus ou moins. Après, c'est une recette à tiroir. Hein. Si vous n'aimez pas ça, vous ne forcez pas. Moi, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser du gingembre en poudre à la place On peut utiliser du gingembre en poudre. Alors, c'est dommage, on en perd un peu les vertus antioxydantes et puis ce goût un petit peu frais. Mais, euh, mais aucun problème. Et si vous posez la question, oui, on trouve du gingembre en poudre chez la vie claire. Voilà. Alors, ce que je vais faire, bon, d'ailleurs, je ne vais pas trier ça tout de suite. Je vais prendre mon citron. Je vais récupérer le jus Alors on peut utiliser aussi un presse agrumes il se trouve que la main ça marche bien également comme on a beaucoup de butternut j'ai utilisé l'intégralité du jus du citron voilà on débarrasse ce que je vais faire et je vous invite à me suivre. C'est un petit check de nos amis les croque monsieur qui m'ont l'air pas mal du tout. Non mais descendre, hein, je suis bien. Je vous les montre. Hop Et il retourne au chaud. Maintenant, donc j'ai mon mélange. Citron vert, zeste de citron vert, jus de citron vert, gingembre râpé. Je vais rajouter une cuillère à soupe de yaourt brassé à la brebis. On nous demande depuis combien de temps les croque monsieur sont au four Alors je les ai mis à 33, ça fait 9 minutes. Donc on en est à 10 minutes quasiment, je vous ai dit entre 10 et 15 minutes selon la puissance du four. Donc pareil, là c'est du, du yaourt brassé à brebis, on pourrait mettre de la vache, on pourrait mettre du, du yaourt pas brassé, tout est possible. Là, je vais rajouter une jolie cuillère à soupe, voilà. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On mélange bien. On peut aussi mettre du piment d'espelette si on voulait. Hein. Moi, je mets du poids parce que je suis pas basse. Mais... Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu d'huile de noisette. Alors là, c'est de l'huile de noisette. On pourrait aussi rajouter, euh, par exemple, de l'huile de sésame ou de l'huile de pépins de courge. Voilà, je, je rajoute l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe. On mélange bien. 
Mmh, bon. Et alors là, je vais rajouter ma butternut râpée dedans. Vous savez quoi d'ailleurs Je ne sais pas pourquoi je fais ça comme ça. On va tout mettre directement. Voilà le travail. Donc on va pouvoir bien mélanger. Alors doser bien. Hein. Il ne faut pas plus que ça baigne trop dans la sauce. Il faut que ce soit juste parfumé et qu'on en garde la, la texture intéressante là, du butternut. Ça sent super bon. Alors pour euh, les aventuriers du goût, on peut aussi rajouter un peu de coriandre euh, haché. Moi je trouve qu'avec la truffe, euh, le sang nectar et tout, et tout, ça ferait peut-être un peu beaucoup en termes d'arômes. Voilà. Le résultat. Et maintenant, et maintenant et bon, on va passer au dressage. Alors, encore un petit coup. Je vais prendre une jolie assiette. Je vais prendre une assiette plate. Je reviens, je reviens. J'étais perdu dans les placards. Voilà. Alors, je vais prendre ma petite planche à découper. On va sortir les crocs. Voilà, les jolis crocs. Je vais les mettre juste derrière. La spatule qui va bien. Je vais prendre mon croc. Je vais prendre un qui coupe bien. On va le couper en deux jolis triangles. Voilà la bête. On va disposer un petit peu de salade dans notre assiette. On va bien se poser le troc. Comme ça. Et voilà, c'est prêt. En 45 minutes. On a fait un repas pour 4, c'est plutôt pas mal. En plus, on a passé un moment.